c'era un'oscurità dentro Janet Moses. Si svegliò urlando nel cuore della notte, minacciando di uccidere i suoi cari. Temeva che qualcuno l'avrebbe presa. La sua famiglia cercò di trattenerla ed estrarre questo male che credevano fosse una maledizione, ma la loro fame di guarirla si concluse con un insensibile omicidio. La signora Moses, di 22 anni, lasciò che la sua famiglia le facesse un esorcismo a casa della nonna, a Waino Yomata, un sobborgo di Wellington, in Nuova Zelanda. Non c'era nessun prete nella stanza e non avevano alcune esperienze in azioni simili. Vai con pace e amore, ha ripetutamente cantato la famiglia mentre batteva i piedi. La stanza era piena di 40 persone tra zii e zii, fratelli e sorelle, che le lanciavano addosso ciotole d'acqua e le succhiavano i bulbi oculari mentre la signora Moses lottava e combatteva contro se stessa. Tutti erano inzuppati e la cucina allagata dai rubinetti che funzionavano da ore. La signora Moses stava cercando di salvarsi, ma la famiglia pensava che fosse il demone che combatteva. La donna posseduta annegò nel suo letto dopo che l'acqua le riempì i polmoni. Questa storia straziante causò un'infinità di polemiche. È stato un esorcismo andato male, un atto d'amore o un insensibile omicidio? Ora spegnete le luci, controllate dietro di voi e buona visione. È un crimine d'amore. Non c'è dubbio che Janet li amasse e loro amassero Janet. È riconosciuto che ci sono momenti in cui l'isteria può prendere il sopravvento e le persone non hanno il controllo delle proprie azioni. Quasi come se fossero controllate da una forza esterna. Non sei sano di mente. Nessuno intendeva uccidere nessuno. Quando hanno scoperto che era morta, non potevano crederci e hanno incolpato il demone. Non se stessi. Non era calcolato, non era intenzionale e proveniva da un luogo di amore, non di malizia. Qualunque cosa fosse, si impadronì completamente della signora Moses e non si saprà mai se era stata colpita da una malattia mentale con la quale stava combattendo o se era davvero posseduta. La donna stava vivendo uno straziante periodo di lutto per la recente morte di sua nonna, mentre si prendeva cura di due giovani figlie. Presumibilmente era anche in una relazione malsana con il suo partner, che più volte le sarebbe stato infedele. La sua famiglia credeva sinceramente che ci fosse qualcosa di maligno e pericoloso dentro di lei, ha detto nel documentario l'avvocato della difesa coinvolto nel caso Phil Mitchell. La famiglia di Janet era molto strana. Alcune settimane prima che la donna iniziasse a comportarsi in modo bizzarro, come se uno spirito malvagio fosse dentro di lei, i membri della famiglia rubarono un leone di cemento dal Greytown Hotel. Il capo della famiglia aveva un tatuaggio di un leone e credevano che questa statua sarebbe stata un simbolo significativo nella casa di famiglia. Dopo che la signora Mose si iniziò a mostrare segni di comportamento psicotico, la famiglia chiamò un Kaumautua, un anziano della comunità Maori, per curarla. L'uomo disse alla famiglia che il leone aveva portato il male nella casa che stava marcendo all'interno della signora Moses. Il leone era arrabbiato perché era stato separato da un altro lasciato in albergo. L'anziano credeva che i leoni fossero stati insieme per un secolo. Quindi la famiglia lo restituì infine al Grey Town Hotel. Dopo che il leone venne rimesso al suo posto, la signora Moses effettivamente tornò ad essere una persona normale. Ma poi la storia prese una svolta tragica. Lo psichiatra forense Rhys Stepsen disse nel documentario che la combinazione tra il suo rapporto con il marito che si ruppe e la morte di sua nonna avrebbe messo un'enorme quantità di stress e pressione addosso alla Moses. È difficile essere certi di cosa sia successo, ma ci sono prove che lei sia diventata psicotica, con cambiamenti estremi nel suo umore, disse il dottor Tapsell. Non puoi semplicemente agire sulla base di credenze bizzarre, uccidere qualcuno e farla franca. Questo è ciò che pensava Grant Airston sulla tragica morte della signora Moses. Grant aveva la responsabilità di guidare la squadra dei procuratori che aveva avviato una causa contro i familiari accusati in relazione alla morte. 
L'esorcismo iniziò una volta che l'anziano diede consiglio alla famiglia sui leoni e se ne andò. Disse che aveva fatto tutto il possibile per aiutare la giovane madre e la famiglia pensava di non avere altra scelta che curare la signora Moses. Si rifiutarono di portarla in ospedale e negarono a chiunque al di fuori della famiglia l'accesso alla casa della defunta nonna, dove eseguirono l'esorcismo. Potevo sentire battere, boom, 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 era assordante, ha detto la vicina Viv Babington nel documentario. C'erano così tante persone, ce n'erano un mucchio, alcuni non potevano neanche entrare. Il documentario ha catturato le dichiarazioni reali dei membri della famiglia su ciò che è accaduto a porte chiuse. La famiglia non aveva alcun contatto esterno, era così chiusa, isolata e soffocante, disse l'avvocato Mitchell. Si fece strada l'idea che la signora Moses era stata colpita da una maledizione chiamata Makutu, che ti fa star male mentalmente. La famiglia non credeva che la signora Moses avesse problemi psichiatrici e credeva che i suoi episodi psicotici facessero tutti parte di questa maledizione che veniva dal leone. «Esci da lei! Lasciala in pace! Non puoi averla!» gridò una zia allo spirito maligno all'interno della signora Moses. L'esorcismo andò avanti per giorni finché i membri della famiglia misero Janet sotto la doccia per diverse ore aprendo l'acqua fredda per combattere il demone. La donna iniziò ad ansimare finché il suo sé normale venne restituito al suo corpo. La famiglia credeva di averla guarita, ma il giorno dopo si resero conto di non averlo fatto. Circa 40 persone erano stipate in casa, passandosi ciotole e ciotole di acqua da gettare su Janet mentre cercavano di uccidere lo spirito maligno. Durante il processo dei familiari, il tribunale sentì diverse testimonianze di persone che si chinavano sulla donna mettendo la bocca sui suoi bulbi oculari per cercare di risucchiarli nel tentativo di rimuovere la maledizione. Janet, straziata dal dolore, diceva loro di smetterla, ma tutti pensavano che fosse il demone a parlare. La giovane madre tossiva e balbettava, girando la testa in modo irregolare mentre le persone cercavano di tenerla ferma. La stanza era calda e alcuni membri della famiglia non dormivano da giorni. Il bagno era chiuso, quindi le persone urinavano nei pannolini, negli asciugamani e nei vestiti che indossavano. Litri e litri d'acqua venivano versati sul viso di Janet per ore e ore e alla fine la sua mascella si serrò. La famiglia pensava che fosse il demone che cercava di impedire all'acqua di raggiungerlo. Quindi la famiglia le aprì la bocca e subito dopo la signora Moses annegò. Quando morì, la famiglia credette che lo spirito maligno volesse impossessarsi del corpo di un'altra ragazza all'interno della stanza. Questa ragazza perse effettivamente conoscenza, ma uno dei membri della famiglia chiamò un rispettato leader della comunità che arrivò a casa esortando la famiglia a portare le giovani donne in ospedale. Nove membri della famiglia comparvero in tribunale con l'accusa di omicidio colposo in seguito alla morte della signora Moses e tutti si sono dichiarati non colpevoli. L'avvocato difensore disse che l'imputato, che non può essere identificato, credeva che la signora Moses fosse posseduta e stavano cercando di aiutarla. Il processo, che si è svolto per quasi un mese, si è concentrato sulla questione del consenso e se la signora Moses avesse effettivamente acconsentito all'esorcismo. Cinque membri della famiglia furono condannati per la morte della signora Moses, ma la corte decise che avevano sofferto abbastanza. Non vennero incarcerati, ma sono stati tenuti a prestare servizio alla comunità e intraprendere programmi di educazione culturale. Per concludere, siamo di fronte a un atto d'amore? o un insensibile omicidio. E tu, cosa ne pensi di questa storia? Se vuoi ascoltarne altri, iscriviti al mio canale, attiva le notifiche e aggiungimi su Instagram per altri dettagli inediti. Nel frattempo, mantieni sempre accesa la tua fiamma.